नमस्ते राजकीय चैतन्या पट्टी कोट पलना मुखद्वार वेसले नरसरावपेट समग्र वार्ता सामचार तो प्रती पूट बी न्यूज की स्वागत मुझे हेड नरसरावपेट डिवन अर्न पेद उगा पड़ग रोज इंड पटा अंदे आरजीओ वेंकटेश्वर नरसरावपेट पटण अर्हुल पेद नूत आरोग्यश्री कार्ड अंदे मुनपल कमीशनर शिवारे लिटल हार्ट अनाथ शरणालय में कुंचाल यशवंत मणिकंठ जन्म दिनोत्सव सदर्भंग अन्न प्रसाद निर्वहित सभ्यु प्रपंच अंद दिनोत्सवा घन निर्वचर बबिता पाठशाल विद्यार्थी मुख्यमंत्री वैएस जगन्मोहन रेडी आदेश मेरे को राा उ पड़ग रोजु नरसरावपेट डिवन मुफ्ई इवाल निर्णय जो इन मूल लक्षल वरुक अंदर भाग में मैं रेवेन्यू डिजन पैध मुफ मूड वेल ईद डेबई आर मंदिर मैं अर्हुल का गुर्त जरिए लबिदार अभी वीर की संबंधी एंत लैंड रिक्वरमेंट अने मेमूफ जरिए अंत पूर्ति नागर रूम एक मन के अवसर उ लैंड अंदर रूप नाबाई एकरा इप्ड वरुक मैं ऐडेट जरिए विविध मंडला इंका रूम वाल पद एकरा ऐडा अच्छे अभी प्रभुत् प्रईवेट व्यक्त अवसर उ दाने संबंधी वाली कंसल्टे जो मन जिला कलेक्टर गारी पंप जी नरसरावपेट पुरापालक संघ पैध प्रभुत् इमितुक निवास उ अर्हुल पेद आ स्थल रेग्युल्जे प्रभुत् जीवो विदान मुनपल कमीशनर शिवारे अ पटेर बीसी कॉनी तो पल प्रा इमितुक उ अर्हुल वारी रेग्युलेशन स्कीम कूर्ति हक्ल कल इंदम वार्ड वाली सर्वे चुनार वारी सहक कमीशनर पट प्रजो नरसरावपेट पुरापाल विज्ञप्ति मुख्य मन गौरव मुख्यमंत्री गार मरी नूत प्रभुत् अटे अब्जक्ष लेने चोट आक्रमित इंटर निर्माण से लेदे एवं दरना को अब रिजिस्टर का वीटने वाल आस्तने मन का अंदव इट रेग्युर्यन जीवो इव जी आ जीवो प्रकार मन की नरसरावपेट पटना की पेदचर बीसी कॉनी इट ए रेग्युर्यन मे भावस्ना मैं सामचार प्रकार अंदर भाग मुनपल सिबंदी रेवेन्यू सिबंदी वेरीफिकेसन को मैं ओक पूर्ति सामचारा वार अंदेते प्रभुत्व निबंधन लड़ी इंटनी स्थला रेग्युर जो दाँड ग्राम सब कंडक्टी एवर की चंदी एवर आक्रमित एवर दी एवर को वार पथिटी इवन जीवो की जीवो निबंधन लड़ी रेग्युर जो अट्ठी वारू 
సదవకాశాన్ని వినియోగించుకొని మీరు కనుక రెగ్యులర్ చేయించుకున్నట్టయితే మీ పిల్లలు వారి పిల్లలకు కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది ప్రాపర్టీ అనేది మీ సొంతం అవుతుంది పనులు మీ పేరు మీద వస్తాయి రేపు ఎప్పుడైనా ఇంటి నిర్మాణం చేసుకోవాలంటే ప్లాన్ మీ పేరు మీద వస్తుంది ఫ్యూచర్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి అందరూ కూడా రెగ్యులర్ చేయించుకోవాల్సిందిగా నేను అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను నర్సరావుపేట పట్టణంలో ఇంటి నీటి పనులను సకాలంలో చెల్లించాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ శివారెడ్డి అన్నారు పట్టణంలోని ఇంటి పనులు బకాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వెంటనే చెల్లించి నేరుగా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు విద్యుత్ బిల్లులు బకాయిలు చెల్లించని విధంగానే పట్టణంలో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్న మున్సిపాలిటీకి పనులను సకాలంలో చెల్లించి సహకరించాలని కమిషనర్ విజ్ఞప్తి చేశారు కరెంటు బిల్లు మాత్రం మీరు ప్రతి నెల రెగ్యులర్గా చెల్లిస్తున్నారు వాళ్ళు ఒక కరెంటు మాత్రమే ఇస్తున్నారు పురపాల సంఘం వచ్చేసి మీ ఇంటి సెక్టర్ శాఖ ఇస్తుంది మీకు మంచినీరు ఇస్తున్నాం అదేవిధంగా మీకు రోడ్డు పాడైపోతే రోడ్డు నిర్మాణం చేయడం జరుగుతుంది డ్రైనేజ్ అని లేకపోతే డ్రైన్ నిర్మాణం చేయడం జరుగుతుంది మీ ఇంట్లో ఎవరైనా పుడితే సర్టిఫికేట్ మున్సిపాలిటీ ఇస్తుంది ఎవరైనా చనిపోతే మున్సిపాలిటీ సర్టిఫికేట్ ఇస్తుంది మీకు పెన్షన్ ఇస్తుంది మున్సిపాలిటీ హౌసింగ్ ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇన్ని సేవలు అందించే పురపాలక సంఘానికి చెల్లించాల్సిన పన్ను మాత్రం మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు ఏ వ్యవస్థ కూడా పైనుంచి డబ్బులు రావు పైనుంచి పడవు అభివృద్ధి చేయాలంటే డబ్బు కావాలి వ్యవస్థ నాశనం చేయకూడదు సక సక్రమంగా చట్ట ప్రకారం మీరు చెల్లించాల్సిన పన్నులన్నీ కూడా సకాలంలో చెల్లించండి పురపాలక సంఘ అభివృద్ధికి తోడ్పడండి ఒకవేళ మీకు ఎక్కువ అమౌంట్ నిలవనట్లయితే గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి పది సంవత్సరాలు కానీ పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి కానీ మీరు కట్టకుండా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నట్టయితే ఒకేసారి మీకు బడ్డీని కాకుండా ఈ నెలలో మూడో వంతు అదేవిధంగా ఫిబ్రవరిలో మూడో వంతు మార్చిలో మూడో వంతు మూడు తపాలుగా కట్టుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తాం నర్సరావుపేట పురపాలక సంఘంలో అర్హులైన వారందరికీ నూతన ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులు అందజేస్తున్నామని మున్సిపల్ కమిషనర్ శివారెడ్డి అన్నారు ఈ కార్డుల ద్వారా వెయ్యి రూపాయలకు మించి ఆసుపత్రి ఖర్చులను ఉచితంగా పొందవచ్చని ఆయన అన్నారు సుమారు రెండు వందల జబ్బులకు సంబంధించి నూతన ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ద్వారా వైద్య సేవలను పొందవచ్చని ఈ కార్డును శుక్రవారం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గోదావరి జిల్లాలో ప్రారంభించారని అన్నారు అర్హులైన వారికి కార్డులు రాకపోతే వెంటనే సంబంధిత వార్డులోని గ్రామ సచివాలయంలో సంప్రదించాలన్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్న అనగా శుక్రవారం ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుని కొత్త కార్డుని లాంచ్ చేయడం జరిగింది దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే వెయ్యి రూపాయల కన్నా అదనంగా అయ్యే ప్రతి మెడికల్ ఖర్చు కూడా ఆరోగ్యశ్రీ కింద తీసుకొచ్చారు అందులో భాగంగానే పోర్టల్లో సుమారుగా రెండు వందల రకాల ప్రొసీజర్స్కి జబ్బులకి మనకి ఈ సౌకర్యం కల్పించారు పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కాగా వెస్ట్ గోదావరిలో మాత్రం వెయ్యి రకాల జబ్బులకి అక్కడ బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నారు తర్వాత మిగతా జిల్లాలకు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది పరిమితి కూడా చాలా పెంచడం జరిగింది దాదాపుగా ముప్పై ఐదు ఎకరాల పొలం ఉన్న రైతులకు కూడా ఈ పథకం వర్తిస్తుంది పారిశుద్ధ్య పనిచేసే కార్మికులు శాశ్వతమైన టెంపరీ అయినా కూడా వాళ్ళ కుటుంబాలకు కూడా వర్తిస్తుంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు అయితే చాలా బెనిఫిట్ ఉంది యాభై వేలు జీతం తీసుకునే పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ కూడా ఈ పథకం కింద లబ్ధి పొందవచ్చు మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా రావటం అవకాశం ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ పథకాన్ని వినియోగించుకోండి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మంచిగా పేరు తీసుకురండి ఎక్కడ కూడా మిస్లీడ్ చేయొద్దు వాస్తవంగా అందరికీ కూడా బెనిఫిట్ జరుగుతుంది కాబట్టి నిజమైన అర్హులు మాత్రమే ఈ కార్డుని పొంది ప్రభుత్వానికి సహకరించాలి మున్సిపాలిటీకి సహకరించాలి అని చెప్పేసి తెలియజేస్తాను ఇంకేదైనా మీకు అనుమానాలు ఉంటే ఏ టైంలో అయినా సరే మీ యొక్క సచివాలయం మనకి ముప్పై మూడు సచివాలయాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాదాపుగా ప్రతి వార్డుకి కూడా ఒక సచివాలయం ఉంది ఒక ఇరవై ఇరవై ఒకటికి మాత్రమే రెండు వార్డులకు కలిపి ఒక సచివాలయం ఉంది కానీ మిగతా వార్డులన్నిటికీ కూడా ప్రతి వార్డుకు ఒక సచివాలయం ఉంది మీకు దగ్గరలోనే మీ సచివాలయం కనుక్కొని అక్కడికి వెళ్ళి మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎవరైనా ఈ కార్డులు రాని వాళ్ళు ఉంటే మీకు అర్హత ఉండి వాళ్ళు కూడా కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకునే అసలుబాటు అనేది ఉంది తప్పనిసరిగా ఆ విధంగా మీరు దరఖాస్తు చేసుకొని 
ఈ యొక్క ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని మీరు కూడా ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నారు వైకాపా నాయకులు మద్దిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి జన్మదినోత్సవ వేడుకలు పట్టణంలోని పంతొమ్మిది ఇరవై వార్డుల్లో పార్టీ శ్రేణులు మద్దిరెడ్డి అభిమానులు ఘనంగా నిర్వహించారు హనుమాన్ సొల్యూషన్స్ నిర్వాహకులు వైకాపా నాయకులు కాకుమాను సదాశివరెడ్డి ఇరవయవ వార్డు వైకాపా ఇన్ఛార్జ్ చల్లా హనుమంతరావు బండి శివ నరిశెట్టి కిషోర్ కోసూరి రవి పి మళ్లీ కంచర్ల శివయ్య తన్నీరు సీను కళ్యాణ్ పంతొమ్మిదవ వార్డు మాజీ కౌన్సిలర్ బత్తుల పద్మలత రవివర్మ శివమణి ఆధ్వర్యంలో కేక్ కట్ చేసి మద్దిరెడ్డి నరసింహారెడ్డికి జన్మదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు మా ఆప్తుడైన మన మధ్య నరసింహారెడ్డి గారి బర్త్డే సందర్భంగా ఇరవై వాడు జనాభా మా ప్రజలందరూ హ్యాపీ బర్త్డే జరుపుకుంటున్నాం ఇక్కడ దేవుడిచ్చిన పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకి దేవుడిచ్చిన వ్యక్తి ఎవరంటే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారి పేదల పెన్నితైనటువంటి పేదలన్నిటికీ అందరూ కూడా బడుగు బలహీన వర్గాలన్న అందరికీ మరి సన్నిహితమైన వ్యక్తి మరి ఆ వ్యక్తి మంచివాడు అని చెప్పని మా అందరం కూడా దేవుడు గోపిరెడ్డి గారికి దేవుడు గోపి దేవుడు గోపిరెడ్డి గారిని ఇస్తే గోపిరెడ్డి గారు బెల్లర్ నరసింహారెడ్డి గారిని మా అందరికి కూడా సమానత్వంగా చూడమని చెప్పి ఆయన ఒక టౌను కార్యదర్శిగా ఇవ్వడం జరిగింది మరి అదే పక్షంలో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మంచిగా చూస్తూ నర్సరావుపేట టౌన్ ప్రధాన కార్యదర్శి నరసింహారెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు మేము పంతొమ్మిదవ వార్డు ఇరవై ఆడు రెండు కలిపి చేసుకున్న సందర్భంగా ఆయన మరెన్నో జన్మదిన వేడుకలు సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ పంతొమ్మిదవ వార్డు ఇరవై వార్డు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త నాయకులు అభిమానులు స్నేహితులు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన కేక్ కట్టింగ్ చేయడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది వీళ్ళందరినీ తప్పని ఎప్పటికి కూడా నేను మర్చిపోను ఇలాంటి 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 జన్మదినంలో ఇంకా ముందు రోజులు ఎంతకంటే బాగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను కుంచాల యశ్వంత్ మణికంట జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా పట్టణంలోని లిటిల్ హార్ట్స్ అనాథ ఆశ్రమంలో అన్నప్రసాద కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో కంజుల రామకోటిరెడ్డి బత్తుల విష్ణువర్ధన్ వల్లపు శివకోటేశ్వరరావులు పాల్గొని మణికంఠని ఆశీర్వదించి కేక్ కట్ చేసి అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు రొంపిచర్ల మండలంలో జగనన్న అమ్మఒడి వారోత్సవాలను ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీ వరకు అన్ని పాఠశాలలో నిర్వహిస్తున్నామని ఎంవీఓ బాబురెడ్డి అన్నారు జగన్ అమ్మఒడి మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఇంగ్లీష్ భాష బోధనతో మనబడి నాడు నేడుపై తల్లిదండ్రులకు విద్యార్థులకు అవగాహన సమావేశాలు నిర్వహిస్తామన్నారు తొమ్మిదో తేదీన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి టీవీ లైవ్ లో మాట్లాడతారని ఎంవీఓ బాబురెడ్డి అన్నారు ప్రతి పాఠశాలలో కూడా షెడ్యూల్ ప్రకారము మరి ఈరోజు నాలుగో తారీఖు జగనన్న అమ్మఒడి ఎవరైతే అర్హత సాధించారో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు అట్లానే అర్హత సాధించినటువంటి విద్యార్థులకు ఏ లోపం వల్ల సాధించలేకపోయారు అనేటువంటిది తెలియజేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఉంది ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఈ విషయంలో సహకరించవలసిందిగా కోరుకున్నాం అట్లానే ఆరో తారీఖు మధ్యాహ్న భోజనం సమీక్ష అనేటువంటిది చేయాలి ఏడో తారీఖు ప్రతి పాఠశాలలో కూడా ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటున్నారు అలానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలానే స్థానిక శాసనసభ్యులు గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారి కృషి వల్ల ప్రతి పాఠశాలలో కూడా మనం ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతూ ఉన్నాం తల్లిదండ్రుల సమావేశాలు అనేటువంటి ఏర్పాటు చేసి రొంపిచర్ల మండలంలో శుక్రవారం రాత్రి కురిసిన అకాల వర్షం వరి కంది పంటలకు తీవ్ర నష్టం కలిగించింది రైతులు వేలకు వేలు పెట్టుబడి పెట్టి సాగు చేసిన వరి కోతకు వచ్చిన సమయంలో ఈ అకాల వర్షం ఏపుగా పెరిగిన వరి పంటను నీటి పాలు చేసింది మరోవైపు పొలాల్లో రైతులు వరి కోసి కుప్పలు పెట్టారు రాత్రంతా కురిసిన వర్షంతో ఈ వరి కుప్పలు తడిసి నానిపోయాయి దీంతో పండిన వరి పంటను కోల్పోయారు రైతులు కోసిన రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు అకాల వర్షాలతో ఏపుగా పెరిగిన కంది చెట్లు నేలకొరిగాయి దీంతో కంది రైతులు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు అకాల వర్షాలతో నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలని రొంపిచర్లకు చెందిన వెంకటేశ్వర్లు బ్రహ్మారెడ్డిలు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు
పేరు వెంకటేశ్వర్లు ఒక ఐదు ఎకరాలు ఊరేసినాం ఈ వాతావరణానికి ఊరంతా మానుకాయ వచ్చింది అంతా పడిపోయింది పోసిందేమో వర్షం నుంచి అసలు కొనేవాళ్ళు కూడా లేరు రోడ్లు ఎన్ని ఎకరాలు కోసా రెండు ఎకరాలు కోసా అక్కడ కుప్ప పోసి ఉండే యాడ్లో వాళ్ళు కూడా కొంటలు లేదు రోడ్లు ఏమో నలుపు వచ్చేసింది మానుకాయ వచ్చి పేరు బ్రహ్మారెడ్డి నేను ఎనిమిది ఎకరాలు ఊరేసాను ఇంకా మొత్తం మానుకాయ వచ్చింది వర్షానికి మొత్తం నేల గడిచింది పడిన దాని మీదుగా నీళ్లు పారతా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నలభై వేలు పెట్టుబడి అయింది ఏవుతున్నాయి ముప్పై బస్తాలు అవుతున్నాయి బస్తా వెయ్యి రూపాయలు కూడా కొంటల మానుగా వచ్చింది అసలు అడిగేవాళ్ళు లేరు మార్కెట్ యాడ్లో పదమూడు వందల యాభై కొంటా అంటున్నారు కానీ ఈ మానుకాయ నెమ్ము శాతం అంటున్నారు మరి ఇక్కడ తీసుకొస్తేనేమో నెమ్ము శాతం అంటున్నారు పదిహేడు శాతం ఉండాలంటున్నారు పదిహేడు శాతం మరి ఇప్పుడు ఏమో చూపిస్తే నలభై యాభై శాతం ఉంటున్నాయి మరి కొనేవాళ్ళు లేరు ఎండలుగా ఎట్లా వర్షం పడుతుంది నాలుగు రోజుల నుంచి రైతు పరిస్థితి బాగా దారుణంగా ఉంది పంట చేతికి వచ్చే సమయానికి వర్షం అకాల వర్షం రైతుల్ని నట్టేయటం ఉంచింది అందుల పాలిట దైవంలో ఇస్ బ్రెయిలీ జయంతి సందర్భంగా రొంపిచెర్ల బవిత అందుల పాఠశాలలో ప్రపంచ బ్రెయిల్ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఈఓ బాబురెడ్డి టీచర్ సురేష్ పాల్గొని అందుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన లూయిస్ బ్రెయిల్ విజయ గాథను విద్యార్థులకు తెలియజేశారు ఈరోజు భవిత కేంద్రం రొంపిచెర్ల నందు ప్రపంచ బ్రెయిలీ బ్రెయిలీ వారోత్సవాలు అనేటువంటి జరుపుకుంటూ ఉన్నాం మరి బ్రెయిలీ చిన్నతనంలోనే చూపు అనేటువంటిది కోల్పోవడం జరిగింది అయినా ఏమాత్రం అనాసక్తి చెందక తనలాగా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పిల్లలు విద్యాభ్యాసం కొనసాగించాలి అని ఒక లిపిని కనుగొనడం జరిగింది దాన్నే మనం బ్రెయిలీ లిపిగా భావిస్తూ ఉన్నాం అందులైనటువంటి విద్యార్థులు కూడా ఆత్మవిశ్వాసంతో తమ జీవితాన్ని కొనసాగించాలి అనేటువంటి మెసేజ్ని ఇవాళ విద్యార్థులకు తెలియజేశాం మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి భవిత కేంద్రం నిర్వహించడం సంతోషంగా ఉంది వినియోస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి నర్సరావుపేట డివిజన్ లో అర్హులైన పేదలందరికీ ఉగాది పండుగ రోజు ఇళ్ల పట్టాలు అందజేస్తాం ఆర్జీఓ వెంకటేశ్వర్ నర్సరావుపేట పట్టణంలో అర్హులైన పేదలందరికీ నూతన ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు అందజేస్తున్నాం మున్సిపల్ కమిషనర్ శివారెడ్డి లిటిల్ హార్ట్స్ అనాథ శరణాలయంలో కుంచాల యశ్వంత్ మణికంఠ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా అన్న ప్రసాదం నిర్వహించిన కుటుంబ సభ్యులు ప్రపంచ అందుల దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించిన రొంపిచెర్ల భవిత పాఠశాల విద్యార్థులు ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ కి వాచింగ్ వీ న్యూస్ నమస్కారం